ሰላም ተማሪዎች አውሮፓም ኢሲያ ላቲላ ያላችሁ አፍሪካም ኢትዮጵያ ሸገራ ያላችሁ ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ ኤኬቲ ወጣ እዛው ቤታችሁ እያልኩ ትምርቱን የማቀርብላችሁ ሙራድ ሰን ዛሬ ምንማረው የአምስተኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው ክፍል ትምህርት አራት የክርስትና እስልምና ሃይማኖቶች አመጣጥና በመስራቅ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ ያላቸውን እንዴትስ ገቡ እንዴትስ ተስፋፉ የሚለውን የምናይ ይሆናል 1.22 ወይም አንድ ነጥብ ሁለት ነጥብ ሁለት የክርስቲና እና የክርስቲና እና እስልምና ሃይማኖቶች ሃይማኖቶች አመጣጥና አመጣጥ አመጣጥ እና በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እንግዲህ ተማሪዎች የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እና ማን ደሉ በባለፈው ክፍለ ትምርታች ላይ አይተናል የአፍሪካ ቀንድ ሀገራ ሀገራት የምንላቸው ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ ኤትራ ጅቡቲና ሶማሊያ ኢትዮጵያ አራቱ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ሲሆኑ እስልምናና ክርስቲና እንዴት ወደዚህ እንዴት እንደገቡና እንዴት ተስፋፉ በስፋት እናያለን እስኪ ከክርስቲና እንጀምር እንጀምረው ክርስቲና ከክርስቲና እንጀምር ክርስቲና እንጀምር የክርስቲና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ የገባው በ330 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነበር የክርስቲና ሃይማኖት የክርስቲና ሃይማኖት ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ የገባው ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ የገባው በ330 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነበር አካባቢ ነበር ሃይማኖቱን በማስፋፋት አባ ፍሬም ናጡስ በመባል ይታወቃሉ ያ ማለት በ330 ዓመተ ምህረት አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ክርስቲና ከገባ በኋላ ሃይማኖቱን በማስተማርና በማስፋፋት የሚጠቀሱት አባት ማለት ነው ሃይማኖቱን ሃይማኖቱን በማስተማር በማስተማር እና በማስፋፋት በማስፋፋት ይታወቁ የነበሩት የሚታወቁት አባ ፍሬም ናጡስ አባ ፍሬም ናጡስ በመባል ይታወቃሉ ይባላሉ እንግዲህ ለምጀመሪያ ጊዜ ክርስቲና ወደ ኢትዮጵያ ገባው ወይም ወደ አፍሪካ ቀንድ በ330 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሲሆን አባ ፍሬም ናጡስ ደግሞ ያኔ ሃይማኖቱን በማስተማርና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲስፋፋ ያደረጉ አባት ናቸው ማለት ነው በኢትዮጵያ የተቋቋሙ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የተቋቋሙ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን 
በቤተ ክርስቲያን አክሱም ጽዮን ማርያም ይባል ነበር አክሱም ጽዮን ማርያም ይባላል እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የክርስቲያን ሃይማኖ ከገባ በኋላ የመጀመሪያው አብያተ ክርስቲያን ወይም የክርስቲያኖች ቤተ እምነት የሚባለው የመጀመሪያው አክሱም ጽዮን ማርያም ነበር ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው ክርስቲናን የተቀበለ የመጀመሪያው ያክሱም ንጉስ ደግሞ ኢዛና ክርስቲናን የተቀበለው የተቀበለ የመጀመሪያ የመጀመሪያው ንጉስ ንጉስ የአክሱም ንጉስ ማለት ነው ኢዛና ንጉስ ኢዛና ንጉስ ኢዛና ነበር እንግዲህ በ ምስራቅ አፍሪካ ከነበሩ ስልጣኔዎች ውስጥ የኑቢያን ስልጣኔ የመጀመሪያው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የአክሱም ስልጣኔ ነበር በአክሱም ስልጣኔ ውስጥ የመጀመሪያው ንጉስ የነበረው ኢዛናና ካሌብ ነበሩ እንግዲህ ኢዛና ክርስቲናን በመቀበል የመጀመሪያው ንጉስ ነበር ማለት ነው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ጳጳስ የመጀመሪያው የክርስቲና ጳጳስ ማለት ነው የመጀመሪያው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጳጳስ የኢትዮጵያ ጳጳስ ግዴ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ጳጳስ ቀደም መግቢያ ካቢ ላይ ክርስቲናን በማስፋፋት ይታወቁ የነበሩት አባት አባ ፍሬም ናጦስ ነበሩ ስለዚህ ይሄ የጳጳስ ማረግም የተሰጣቸው ለሳቸው ነበር ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ጳጳስ አባ ፍሬም ናጦስ ነበሩ ጳጳስ አባ ፍሬም ናጦስ ነበሩ ነበሩ ነገር ግን ይሄ ስማቸው ከጳጳስ ነው በኋላ ስማቸው የተቀየረ ሲሆን ፍሬም ናጦስ የጳጳስና ማረግ ሲቀበሉ ስማቸው ተቀይሮ አቡነ ሰላም ተብሏል አቡነ ሰላም ፍሬም ናጦስ አባ ፍሬም ናጦስ አባ ፍሬም ናጦስ የጳጳስና የጳጳስና ማረግ ከተሰጣቸው ከተሰጣቸው በኋላ አባ ፍሬም ናጦስ የነበሩት ወደ አቡነ ሰላም አቡነ ሰላም ተብለዋል ተብለዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አባት በክርስቲናው ከፍተኛ ባለድርሻ ወይም ባለውለታ ናቸው ማለትም ይቻላል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የክርስቲና ሃይማኖት ወደ ሌሎች ሀገሪቱ ክፍሎች ቀስ በቀስ ሊስፋፋ ይችላል ክርስቲና ሃይማኖት ተከታዮች ክርስቲያኖች በመባል ይታወቃሉ እንደዚሁ የእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ ሙስሊሞች ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኖች ከተባለ የክርስቲና እምነት ተከታዮች ወይም አማኞች ሲሆኑ ሙስሊሞች ከተባለ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ማለት ነው ማለት ክርስቲና ሃይማኖት ወይም የክርስቲና ሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖት ተከታዮች እዲ የክርስቲና እምነት ሃይማኖት ተከታዮች ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች 
በመባል ይታወቃሉ ይታወቃሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች እምነት ተከታዮች ደግሞ ሙስሊሞች ይባላሉ ማለት ነው ሙስሊሞች ይባላሉ ሙስሊሞች ይባላሉ እንግዲህ ተማሪዎች ስለ ክርስትና ባጭሩ የተወሰነ ይነክልካል እስኪ አሁን ደግሞ ወደ እስልምና ንድ እስልምና እስልምና ስናይ የእስልምና ሃይማኖት የተመሰረተው በደቡብ አረቢያ ነበር የእስልምና ሃይማኖት ሃይማኖት የተመሰረተው የተመሰረተው በደቡብ አረቢያ በደቡብ አረቢያ ነበር የሃይማኖቱ መስራች የሃይማኖቱ የሃይማኖቱ መስራች ደግሞ መስራች ነብዩ መሐመድ መሐመድ ነበር ይሁንና በወቅቱ የመካ መሪዎች ሃይማኖቱን ስላል ተቀበሉት የመጀመሪያዎቹን የሃይማኖት ተከታዮች ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ አሰቃይቷቸዋል ከአገርም አባሯቸዋል ይህን በውል የተገነዘቡት ነብዩ መሐመድ ጥቂት ተከታዮችን ከጥቃቱ ለማዳን ወደ ኢትዮጵያ መላካቸው ይታወሳል እንግዲህ በወቅቱ የ መካመሮች የነበሩት በወቅቱ በዛን ጊዜ ማለት ነው በወቅቱ የመካመሮች የመካመሮች የነብዩ የነብዩ መሐመድ ተከታዮችን ይካኒ በተሙላበት ሁኔታ አሰቃይቷቸዋል አሰቃይቷቸዋል ይሁንና ይሄንን የተገነዘቡት ይሄን የተገነዘቡት ነብዩ መሐመድ እነዚህ ጥቂት ተከታዮቻቸውን በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱና ተወሰነ እዚያ ረፍት እንዳደረጉ ለኳቸዋል ማለት ነው ይሄን የተገነዘቡት ነብዩ መሐመድ ጥቂት አማኞችን ጥቂት አማኞችን ወይም ተከታዮችን ከጥቃቱ ለማዳን በመካመሪዎች አማካኝነት ደርስባቸው ከነበረው ጥቃት ለማዳን ከጥቃቱ ለማዳን ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ለቀዋቸዋል ወደ ኢትዮጵያ ለቀዋቸዋል ኢትዮጵያ ከገቡ ጊዜ ጀምሮ ወደ መካ እስከተመለሱበት ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያም በሰላም መኖር ይችላል እነዚህ ተከታዮች እነዚህ አማኝ ተከታዮች እነዚህ ተከታዮች ወደ መካ ወደ መካ እስከተመለሱበት እስከተመ 
እስከተመለሱበት ጊዜ ድረስ ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በሰላም መኖር ይችላል በሰላም መኖር ይችላል እንግዲህ በሀገራቸው ሲሰቃዩና ሲቸገሩ እንደነበሩ ይታወሳል ወደ ኢትዮጵያ ከላካቸው በኋላ ግን በሰላም መኖር አይማኖታቸውንም እንደፈለጉ ማራመድ ይችላል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች አብረው በሰላም የሚኖሩበት አገር ሆነች በዚህ ምክንያት በዚህ ምክንያት ክርስቲያኖችና ክርስቲያኖች እና ሙስሊሞች ሙስሊሞች በሰላም የሚኖርባት አገር ሆነ አገር ናት ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያችን ሙስሊሞችንም ክርስቲያኖችንም በሰላም በመከባበርና በመፈቃቀር የሚኖርባት አገር እንደነበረች ከታሪክም አደዳቻ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ ሃይማኖቶች ተከታዮች መካከል ተከባብሩ ተፈቃቅሩ የመኖር ባህል መሰረት ይጣለው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው ማለት ነው አሁን ባለንበት ዘመን የሁለቱ ሃይማኖት ተከታዮች አሁን ባለንበት ዘመን የሁለቱ ሃይማኖት ተከታዮች የሁለቱ ሃይማኖት ሃይማኖት ተከታዮች እንግዲህ እስልምናና ክርስትና ማለት ነው ይከባበራሉ ይከባበራሉ መካከላቸው ክፍተኛ የሆነ መከባበር አለ ይከባበራሉ በፍቅር አብረው ይኖራሉ አብረው ይኖራሉ አብረው ይኖራሉ በበአላት ይገባበዛሉ በበአላት ይገባበዛሉ የእንኳን አደረሳችሁ መግለጫም ይለዋወጣሉ የእንኳን አደረሳችሁ መግለጫ ይለዋወጣሉ እንደዚሁ በችግር በደስታ ወቅት ይረዳዳሉ በችግር በደስታ ወቅት ይረዳዳሉ አንዱ ላንዱ ፈጥኖ ይደርሳል ማለት ነው እንደዚሁ ጣላትን ወይም የሃገር ጣላትን በጋራ ይመክታሉ የሃገርን ጣላት የሃገርን ጣላት በጋራ ይመክታሉ ማለት ነው ለልማትም በጋራ ይነሳሉ የጋራ ራዕይን ወይም የሀገራዊ ጉዳይን በጋራ ሰንቀው ባንድነት ይሰራሉ የጋራ ራዕይን የጋራ ራዕይን ሰንቀው የጋራ ራዕይን ሰንቀው በአንድነት በአንድነት ይሰራሉ እንግዲህ ተማሪዎች በአግራችን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሁለቱ ሃይማኖቶች መካከል ስላለው መከባበር ከዚህም በላይ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ይህ ያኖናል ስርዓት የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰናይ ባህል መገለጫ በመሆኑ መክበርና አጠንክሮ መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው ከዚህም በበለጠ በ 
ሃይማኖቶቻችን ወይም በመካከላችን ያለውን ክፍተት በመከባበር በመፈቃቀርና አንዱ ላንዱ ፈጥኖ በመረጥስ የሀገርን ጠላት በጋራ በመከላከል እንደዚሁም የጋራ ራይን በጋራ ሰንቁ በአንድነት መራመድ ይኖርብናል ማለት ነው እስካሁን ተከታተሉት የነበረው AK Cube e-learning school ነበር አብራችሁ ቆዩት ሙራድ ነበር ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ክፍለት ምርስ ከመንገናኝ ባይ ባይ ተማሪዎች